Hi friends, welcome to ECEC tutorial. In this video, we will talk about the topic binary to hexadecimal conversion and hexadecimal to binary conversion. In the previous video, we will talk about binary, decimal, octal. In the three conversion, we will talk about binary and hexadecimal conversion. Let's go to the video. இங்கு நாம் conversion problem போரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு hexadecimal number கண்ண binary equivalent calculate பண்ணிக்கலாம். என்ன binary equivalent தெரிந்தது நாம் easy problem solve பண்ண முடியும். hexadecimal அப்படிங்க போது அதனுடிய base நாம் என்ன சொல்லையிருக்கும் 16. 16 நான் அது வெச்சுதான் நாம் digits calculate பண்ணுவோம். So digit ranges from 0 to base minus 1ன் சொல்லுவோம். 0 to 16 minus 1 means hexadecimal number ranges from 0 to 15. இப்ப என்ன பண்ணும்னா இந்த 0ல இந்த 15 வரையும் ஒருக்குக்குடிய ஒவ்வரு hexadecimal numberக்கும் equivalent binary calculate பண்ணும் maximum numberல் இந்து வரலாம் அப்பதான் நமத்தி easy ஆருக்கும் சு இங்க maximum number அப்படின் பாத்திங்க நேன் உங்களுக்கு 15 சு first 15 உடிய binary equivalent calculate பண்ணலாம் ஒரு number குடுத்து அதுக்கு binary equivalent calculate பண்ண சொன்னங்க அப்படினா நமக்கு regular procedure என்ன சாப்டினை இந்த 15 அல் divide பண்ணலாம் divide பண்ணும் போது நமக்கு என்ன வரும் quotient value was 7 7 2s are 14 reminder நமக்கு என்ன 1 reminder carefully note பண்ணைத்தே வாங்க இப்பாக இன்ன என்ன பண்ணும்னா அந்த quotient நாம் 2 அல் divide பண்ண முடியுமா இல்லையான் பாக்கணும் 2 அல் further divide பண்ண முடியும் அப்படினா division continue பண்ணும் divisionன் stop பண்ணினும் இதுதான் regular procedure எந்த ஒரு நம்பராந்தாலும் சரி அதை binaryக்கு convert பண்ணனும் இதுதான் procedure so again 7 நாம் என்ன பண்ணலானா 2 அல்ல divide பண்ணலாம் divide பண்ணும் போது நமக்கு என்ன வரும் 3 2s are 6 and reminder is 1 again 3 ஏ 2 அல்ல divide பண்ணம் முடியும் divide பண்ணனும் அப்படினா 1 into 2 is equal to 2 and reminder is 1 okay இப்ப இதிலந்து நாம் என்ன binary equivalent எல்லுதும் போது நாம் என்ன பண்ணும் அப்படின் பத்திங்க நாம் bottomல் இந்த topக்கு போகுனும் அதாவது அந்த quotient value சேத்துக்கொண்டும் quotient value and reminder value இது நாம் எல்லுதும் போது bottomல் இந்த topக்கு போகுனும் இங்கு இன்னும்னு கவனிக்கொண்டும் hexadecimal அப்படிங்க போது நாம் 0 to 15 நாம் director use பண்ணமாட்டும் 0 to 9 use பண்ணிப்போம் and 10 கு பதில 14 E 15 F நாம் use பண்ணிருப்போம். என்ன எல்லாமே நமக்கு single letter or number ஆதா அருக்கொண்டும். double digit use பண்ண கூடாது. okay. so என்னல இங்க நாம் என்ன பண்ண போருனா F நுடைய equivalent நாம் என்ன சொன்னோம் F F நுடைய binary equivalent is 4 once in வரும். okay வா. இதை மதிரி நாம் என்ன பண்ணும்னா remaining numbers கும் calculate பண்ணும் நான் ஒரு number கும் மட்டும் calculate பண்ணு remaining வந்து என்ன நீங்க இதை மறி continue பண்ணிக்கலாம் okay next 14க்கு calculate பண்ணலாம் 14க்கு calculate பண்ணம் நான் என்ன first 2 வால் divide பண்ணம் போது 7 2s are 14 remainder is 0 again divide பண்ணம் முடியும் divide பண்ணம் நா 3 2s are 6 remainder is 1 again 2 வால் divide பண்ணம் முடியும் divide பண்ணம் நா 1 into 2 is equal to 2 and remainder is 1 okay as usual நாம் என்ன பண்ணும் அப்படி 14 நுடைய hexadecimal representation நாம் என்ன சொல்லிருக்கும் E so E நுடைய binary equivalent is 1110 இதை மதிரிய up to 0 வரியும் நாம் calculate பண்ணனும் இப்பு நம்ம எல்லா நம்பர்க்கு calculate பண்ணிடும் calculate பண்ணிடு நம்ம hexadecimal நம்பரியும் நம்ம calculate பண்ணம் binary equivalent யும் ஒரு table formula நாம் note பண்ணிக்கலாம் that is hexadecimal 0 to 9 and a to f கான binary numbers நோட் பணைக்கிறோம். இது நாம் நியாபக வெச்சுக்குணம். மாம் எதுக்கு மாம் இந்த இது சொன்னீங்க? நாங்க direct நியாபக வெச்சுக்குவன் கேக்கலாம். கண்டிப்பா exam அப்ப வந்தேனனா சில confusions எல்லா வரும். இதுக்கு இதுதான் நம்பரா அப்படிங்கரா doubt வரும். urgentல நாம் என்ன பண நமக்கு என்ன எப்படி நமாத calculate பண்ணனுங்கள் procedure தெரிந்தது நான் போது நம்மலே எல்லதேக்கலாம். முடிந்த வரி இந்த table நியாபக வைச்சுக்கோங்க நியாபக எல்லை நாலு உன்னும் problem கடியாது நீங்களே convert பண்ணி எல்லதேக்கலாம். நம்னுடிய
இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன் எயிட் த்ரீ பேஸ் சிக்ஸ்டீன் இதை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பைனரிக்கு இங்கே நமக்கு திஸ் நம்பர் இஸ் ஹெக்ஸா டெசிமல் டெசிமல்னு எதையுமே மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட் பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேஸை வச்சு நம்ம தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் இங்கே பேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் எதனுடைய பேஸ் நமக்கு ஹெக்ஸா டெசிமல் ஸோ அப்படின்னா கொடுத்துருக்க நம்பர் ஹெக்ஸா டெசிமல் அதை பைனரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்மளுடைய ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பரை எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் செவன் ஏ த்ரீ நம்ம எப்படி ஆக்டலுக்கு போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹெக்ஸா டெசிமலுக்கும் கன்வெர்ஷனுக்கும் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் டேபிளை ரெஃபர் பண்ணி அதனுடைய ஃபோர் பிட் பைனரி வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு எழுத போகிறோம் ஓகே டேபிளை ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஃபைனுடைய பைனரி ஈக்குவல் அண்ட் இஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அண்ட் செவனுக்கு ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் ஏனுடைய பைனரி ஈக்குவல் அண்ட் இஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அண்ட் த்ரீனுடைய பைனரி ஈக்குவல் அண்ட் இஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஃபைவ் செவன் எயிட் த்ரீங்கிற ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பரை பைனரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதியாச்சு ஓகே வெரி ஈஸி டேபிளை மட்டும் மறந்துடாதீங்க மறந்தாலும் அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுங்கிற ப்ரொசீஜரையாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் டபுள் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ இன்டூ ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பர் ஸோ இங்க பேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஸோ டூ மீன்ஸ் இட்ஸ் அ பைனரி நம்பர் இந்த பைனரியை ஹெக்ஸா டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய பைனரி நம்பரை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பரை ஹெக்ஸா டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க பைனரியை ஃபோர் ஃபோர் பிட்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஃபோர் பிட்டாக டிவைட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லாஸ்ட் பிட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிட்டுக்கு வரணும் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்டல் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ பிட்ஸாக டிவைட் பண்ணணும் ஹெக்ஸா டெசிமல் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் பிட்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்க பைனரி நம்பரை லாஸ்ட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிட் வரையும் ஃபோர் ஃபோராக டிவைட் பண்ணி எழுதலாம் லாஸ்ட்லேருந்து எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோங்கிறது லாஸ்ட்டு ஃபோர் பிட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அதுக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குன்னா டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் பிட்டை டிவைட் பண்ணி எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய டேபிள் வேல்யூஸை ரெஃபர் பண்ணி இந்த பைனரி ஈக்குவலண்ட்டு ஹெக்ஸா டெசிமல் என்னன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹெக்ஸா டெசிமல் நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் சி அண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர் ஓகே ஸோ அப்படின்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய பைனரினுடைய ஹெக்ஸா டெசிமல் ஈக்வலண்டஸ் சி ஃபைவ் ஃபோர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹெக்ஸா டெசிமல்ங்கிறதுனால சப்ஸ்கிரிப்டில் நம்ம சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்கோம் சப்ஸ்கிரிப்டில் நோட் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பைனரி நம்பர் கொடுத்து அதை ஹெக்ஸா டெஸ்மலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அகெயின் நம்ம சேம் ப்ரொசீஜர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு அவங்க ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பைனரி நம்பரை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் லாஸ்ட் பிட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிட் வரையும் ஃபோர் ஃபோர் பிட்ஸாக டிவைட் பண்ணணும் இஸ் இட் ரைட் டிவைட் பண்ணி எழுதலாம் டிவைட் பண்ணி எழுதணும்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபோர் பிட்ஸ் நமக்கு ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடியது ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஒன் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம எல்லா பிட்ஸையுமே நம்ம எப்படி எழுதணும் ஃபோர் ஃபோர் பிட்ஸாக எழுதணும் அப்போ தான் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஹெக்ஸா டெசிமல் நம்பரை நம்ம எழுத முடியும் ஸோ அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸை வந்து என்னென்னா ஃபோர் பிட்ஸ் ஆகிறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஜீரோஸு ஃப்ரெண்டில் ஆட் பண்ணணும் சப்போஸ் நமக்கு வந்து என்னென்னா த்ரீ பிட்ஸ் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா த்ரீ ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணணும் ஒரே ஒரு பிட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஒன் ஜீரோ ஆட் பண்ணணும் எவ்வளோ பிட்ஸ் நமக்கு கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோ ஜீரோஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டில் ஆட் பண்ணி அதை ஃபோர் பிட்
binary point order ka kudiya or binary number hexadecimal la convert panna solirukanga again nama same procedure da use panna porom kuduthirukka kudiya binary number eduthite binary point ku front la irukka kudiya bits ah nama 44 bits ah divide pannum bodu last bit la nindu first bit ku varanum adhe binary point ku adutha irukka kudiya bits ah nama 44 ah divide pannum bodu binary point la nindu first to last ku divide pannanum so andha mari nama first 44 ah divide panniralam first point ku munnadi irukadha divide panniralam eldeningna enna varu ungalku 0100 and 0101 and 1100 suppose ungalku bits 10 la appadina zeros add pannikkom adhe mari enna panna porona binary point ku adutha binary point ku adutha four bits divide panningna enna varu 0011 mattum da irukku innu two bits namakku venum so adanal enna panna porona and two bits are last ah add pannikka porom okay ipo nama table la refer panni hexadecimal values eludikalam 1100 is nothing but c 0101 is nothing but 5 0100 is nothing but 4 for by uh, sorry hexadecimal point 0011 அப்படிங்க நமக்கு 3 1100ங்கிறது c okay this is the hexadecimal equivalent for the given binary number that's all இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்தது அப்படினா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய சஜஷனையும் எங்களுக்கு சொல்லுங்க and இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सோட ஷேர் பண்ணுங்க for more updates நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் எப்பெல்லாம் நியூ வீடியோ அப்லோட் பண்றேனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग दिस